É, boa, deputado Vitor Lima, que votou como PSDB nas últimas votações. Obrigado. Peço que volte tempo, presidente. Boa tarde, amigos e amigas, deputados. Quero saudar a todos nessa oportunidade, nosso primeiro pronunciamento aqui na Câmara dos Deputados, fazer um agradecimento de maneira muito especial ao povo de Pernambuco. Eu tive a oportunidade de receber a confiança de 460.387 pernambucanos. Votos de gratidão pela nossa história, mas também de esperança por aquilo que a gente pode construir a partir de agora e no futuro. Foi a maior votação da história de um deputado federal no nosso Estado e a maior votação de um deputado de esquerda nessa eleição. Isso só aumenta a nossa responsabilidade e o nosso compromisso com o povo brasileiro. O vir nas ruas de Pernambuco, o desejo de mudança na política, meu amigo Glauber, mas a mudança na política nunca pode passar pela negação da política. O que nós devemos questionar é a forma de se fazer política. Por isso hoje eu venho nessa tribuna com orgulho de representar a boa política brasileira, a política que um dia Miguel Arraes de Alencar falou dessa tribuna, um dia Eduardo Campos também a usou. Quero agradecer ao povo, ao povo pernambucano, dizer ao nosso partido que temos a gratidão de agora, como vice-líder do PSB, poder estar nessa trincheira de luta fazendo a boa defesa. Nossos combates serão muitos, meu amigo Marcelo Nilo, mas o primeiro deles será para defender a Seguridade Social, a Seguridade que é uma conquista do povo brasileiro na sua Constituição de 1988. Nós não podemos permitir que ela seja rompida. Nós não podemos permitir, meu amigo Wilson, que o trabalhador rural seja atacado. Alguém que representa a história de Miguel Arraes, que no dia 21 de agosto de 1963 fez o primeiro acordo do campo brasileiro. Nós não podemos permitir que o trabalhador rural pague essa conta com a gente, não. Também temos que lembrar que o momento é de dificuldade. O Brasil tem 35 milhões de habitantes, meu amigo Aliel e Felipe Rigoni, que não recebem água tratada em suas casas. Nós temos 11,8 milhões de analfabetos, 38 milhões de analfabetos funcionais, 1,7 milhão de vagas, de déficit de vagas de creche e ainda 2 milhões de jovens e crianças fora das escolas. Falando isso, eu lembro, meu amigo Rodrigo, meu amigo Tiago, eu lembro do meu pai Eduardo Campos. Tenho certeza, se vivo estivesse, seria o presidente do Brasil e o Brasil não estaria passando por esse momento que a gente vê, passando por dificuldade, por constrangimento nacional e internacional. Se aqui tivesse, ele faria o que fez em Pernambuco, meu amigo Fábio Ramalho, transformar em 10 anos a educação de um Estado, tirar do discurso utópico e colocar na realidade. Todo político fala de educação. Mas qual é o político que bota a educação no centro de um orçamento, no centro da gestão pública? Saímos do 21º lugar do Brasil para a melhor educação pública de ensino médio, a pior taxa de abandono escolar para ter a menor taxa e, o mais importante, a menor diferença entre a escola pública e a privada. Isso me faz lembrar a frase mais importante que meu pai disse naquela entrevista do Jornal Nacional. Não foi, não vamos desistir do Brasil, essa é importante, mas tem uma melhor. Quando ele disse que no dia em que o filho do pobre e do rico, do político e do cidadão, do empresário e do trabalhador estudarem na mesma escola, nesse dia o Brasil será o país que queremos. Hoje eu estou aqui com a confiança... Hoje eu estou aqui com a confiança do povo pernambucano e brasileiro para dizer que lutarei por esse Brasil que nós queremos. Muito obrigado e que solicito que esse discurso entre nos anais da casa e seja divulgado na voz do Brasil.